নির্বাচনের সব খবর সারা দেশে ভোটের উত্তাপ প্রার্থীদের কর্মকাণ্ড আর ইসির তোড়জোর যাতে করে আপনি জেনে যাবেন আজকের দিনের আদ্যপান্ত নিয়মিত এই আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া সামলানো সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে মোট এগারো বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়নে দেশের প্রতিটি মানুষের ইউনিক আইডি প্রদানের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি রয়েছে দেশব্যাপী বারোটি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কথাও স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে এবার ইশতেহার ঘোষণা করল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ উত্তরণে মোট এগারোটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ক্ষমতাসীন দল এসবের মাঝে প্রথমে আছে দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার মাঝে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো ব্যাংক সহ আর্থিক খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি থাকছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিতের বিষয় বাজার মূল্য আয়ের সঙ্গে সংগতি প্রতিষ্ঠা করা হবে মুদ্রা সরবরাহ ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুদ্রা সরবরাহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় উপকরণ হবে নীতি সুধার ব্যবহার কর্মোপযোগী প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মক্রম সংস্থার জন্য ঋণ সরবরাহ সম্প্রসারণ করা হবে তরুণদের কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই ইশতেহারে দুই হাজার তিরিশ সালের মাঝে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দুই হাজার আঠাশ সালের মাঝে বেকারত্ব তিন শতাংশে নামিয়ে আনার কথা রয়েছে কর্মক্ষম যোগ্য তরুণ ও যুবকদের কর্মসংস্থান সুযোগ সম্প্রসারণ জেলা উপজেলায় একত্রিশ লাখ যুবকের প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের আত্মকর্মসংস্থার জন্য সহায়তা প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে সকলের জন্য নিশ্চিত করতে দুই সালের মাঝে ষাট হাজার মেগাওয়াটে উন্নতি করার পরিকল্পনার কথা রয়েছে এই ইশতেহারে যোগাযোগ খাতকে এগিয়ে নিতে ঢাকা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনার কথাও রয়েছে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি থেকে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে নবায়নযোগ্য ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য গ্রিড লাইন উপযোগী করার কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাস ও এলপিজি সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে স্মার্ট বাংলাদেশ শিরোনামের এই ইশতেহারে রয়েছে সুশাসন নিশ্চিতের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে রাষ্ট্র সমাজের সকল স্তরে ঘুষ দুর্নীতি উচ্ছেদ অনুপার্জিত আয়রোধ ঋণ কর বিল খেলাপি ও দুর্নীতিবাজের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান ও তাদের অবৈধ অর্থ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ইশতেহার ঘোষণা শেষে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতা থাকতে হবে আর একমাত্র আওয়ামী লীগই পারবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আরও একবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাদের জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন আপনারা আমাদের ভোট দিন আমরা আপনাদের উন্নয়ন শান্তি ও সমৃদ্ধি দেব দেশের মানুষের সেবায় আমৃত্যু কাজ করার অঙ্গীকারও করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি উদয়ের পথে সুনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণার সময় কথাই বলেছেন দলটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় স্বাধীনতা ও উন্নয়ন বিরোধী অপশক্তিকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহতের আহ্বান জানান তিনি তিন বদলের সনদ নিয়ে যাত্রা শুরু দু এরপর টানা পনেরো বছর অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী পুরো বাংলাদেশ শুধু তাই নয় বিভিন্ন মাপকাঠিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের এবারের ইশতেহারে কর্মসংস্থানকে দেয়া হল সর্বোচ্চ মনোযোগ এছাড়া কৃষি স্বাস্থ্যসেবা সার্বজনীন পেনশন ও আর্থিক খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত করাও হবে দ্রব্যমূল্যের কষ্ট থেকে দেশের মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার ঘোষণাও আছে এবারের ইশতেহারে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি আজকের বাংলাদেশ 
বদলে যাওয়া বাংলাদেশ সম্ভাবনার হাত ছানি দেওয়া দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা এক দুরন্ত বাংলাদেশ দীর্ঘ পনেরো বছরে সফলতা যেমন ছিল তেমনি ছিল ব্যর্থতা আর ভুল ত্রুটি দায় স্বীকার করে শেখ হাসিনা বলেছেন বৈশ্বিক মন্দা মহামারী প্রাকৃতিক আর মানব সৃষ্ট দুর্যোগে বাধাগ্রস্ত হয়েছে অগ্রযাত্রা যা কিছু ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে তার দায়ভার আমি নিচ্ছি সাফল্যের কৃতিত্ব এটা আপনাদের দেশের মানুষের বাংলাদেশের জনগণের আমি বাংলাদেশের জনগণকেই সেই কৃতিত্ব দিচ্ছি আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমরা কথা দিচ্ছি অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা দেশবাসী আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করব। নির্বাচন এলেই কূটকৌশল ও পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে একটি গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে জানান আওয়ামী লীগের সভাপতি জানান নির্বাচন এলেই অগ্নিসন্ত্রাস যানবাহন পুরানো বোমাবাজি এবং নাশকতা তৈরিতে লিপ্ত থাকে এই গোষ্ঠী সন্ত্রাস করে নির্বাচন বানচাল করার স্বপ্ন স্বাদ কোনো দিনই তাদের পূরণ হবে না বা জনগণ পূরণ হতে দেবে না ইশতেহার ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বলেন সকল অভিঘাত কাটিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে লক্ষ্যে দিন বদলের সরুদ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটবে আওয়ামী লীগের হাত ধরেই এই সকুলের দল আর কোনো দিন যাতে বিস্ময় দন্ত নকল বসিয়ে বাংলাদেশকে ক্ষত বিক্ষত করতে না পারে আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা प्रहसन कर सरकार तनगण प्रत्याख्यन कर इश्तेहार ভোট বর্জন আর অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনে সকালে শান্তিনগর মোড় ও কাঁচাবাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি বিকেলে ব্রিফিং করেন অনলাইনে জানান আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিক্রিয়া নির্বাচনী ইশতেহার পাঠ করা হয় এটা সাধারণ মানুষ এটাকে দেখছে একেবারে সেই মানে সার্কাসে জোকারের তামাশার মতো আর কি আওয়ামী লীগ লুটেরা ডাকাতের দলে পরিণত হয়েছে এই ডাকাতরা গত পনেরো বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজনীতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রশাসন রাষ্ট্রযন্ত্র সবকিছু ধ্বংস করেছে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির একাধিক স্থায়ী কমিটির সদস্য তাদের দাবি ভোটের নামে প্রহসন করছে সরকার তাই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ এই ইশতেহার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে যত রাজনৈতিক দল আমরা যারা আছি আমাদের সঙ্গে যারা যুগপথ আন্দোলন করছে এমনকি অন্যান্য যারা রাজনৈতিক দল আছে তারা সকলে আজকে এই ইশতেহার প্রত্যাখ্যান করছে ভোট বর্জনের দাবিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি নেতাকর্মীরা শান্তিনগর বাজারে লিফলেট দেন বিএনপির সহ স্বেচ্ছা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েল এছাড়া ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করেন অবিলম্বে তফসিল বাতিল করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান তারা এদিকে রাজধানীর ডিআরইউতে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান বলেন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলে নামমাত্র ভোট পাবে ক্ষমতাসীনরা যে কারণে জালিয়াতির পথ বেছে নিয়েছে সরকার সরকার নির্বাচনের এই খেলায় নৈতিকভাবে ইতিমধ্যে পরাজয় স্বীকার করেছে যদি তা না হতো তাহলে তারা প্রকাশ্যে এভাবে সিট ভাগাভাগি করতো না তারা জানে যে এভাগ এখানে যদি একটি সত্যিকার সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাহলে শতকরা দশটি ভোট তারা পাবে বক্তারা বলেন এক দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা আপনাদের রুখে দাঁড়াতে হবে রাজনীতি বিশ্লেষকরা তারা বলছেন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দুর্নীতি হ্রাস বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও আয় বৈষম্য কমানোর জন্য যে কথা ইশতেহারে বলা হয়েছে সেটা যেন কথার কথা না হয় টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ 
ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এবার লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ ইস্তেহার সব সময় ভিশনারি হতে হয় যেটা আওয়ামী লীগ গত 3 মেয়াদে করেছে এবারেও সেটার ধারাবাহিকতা আছে বলছেন বিশ্লেষকরা স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার বা স্মার্ট প্রশাসন এই বাস্তবতা এবং 2041 এর রূপকল্প 2100 এর বদ্ধ পরিকল্পনা এই সবগুলোকে সামনে রেখেই এই ইস্তেহার প্রদান করা মূল বিষয় যে বাংলাদেশকে একটা স্মার্ট বাংলাদেশ হবে স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট এডুকেশন কিন্তু এখন আমাদেরকে শিক্ষার গুণগত যে মান সেটার প্রতি নজর দিতে হবে এবং সেখানে প্রচুর ইনভেস্ট করতে হবে দ্রব্যমূল্য আয় বৈষম্য দূর দুর্নীতি বন্ধ ও সুশাসনের যে কথা বলছে ক্ষমতাসীনরা সেটা অসম্ভব নয় বলছেন তারা 11টি অঙ্গীকারের প্রথম অঙ্গীকারই হচ্ছে দ্রব্যমূল্যকে সকলের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা গণতন্ত্র বা সুশাসন ক্ষেত্রে যে সংকট দুর্নীতির কথা যেটি আমরা বলছি দেখছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা সেটিও কিন্তু আজকের ঘোষিত এই ম্যানিফেস্টোতে ফিক্সড ইনকামের লোকদের যে কষ্ট হচ্ছে সেটার জন্য আমাদের বোধ হয় ফেস টাক্সারের মধ্যে নতুন করে আবার ফেস স্কেলের কথা চিন্তা করতে হবে যেভাবে চলছে যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতিটাকে মানে সুশাসন দিয়ে আরও পাকা পোক্ত করা আর প্লাস আমি বলছি অপচয় দুর্নীতি এটা রোধ করা ইশতেহারে ভিশনগুলোর মধ্যে অন্যতম দু সালের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি তরুণের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এটা কতটুকু সম্ভব দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমাদের আসলে মেগা প্রজেক্ট দরকার কারণ আমরা যে গতানুগতিক ধারায় যে এই খাতগুলোতে যেভাবে চলছে তাতে খুব বড় ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সম্ভব নয় যে শুধুমাত্র কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেই হবে না এটা কিন্তু ডিসেন্ট জব হতে হবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ কারণ এটা এটার সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি ঘটানো দেশি এবং বিদেশি নির্বাচনের পর সরকারের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ আছে কি না সে বিষয়ে জানতে চাই বিশ্লেষকের কাছে দেশের ভেতরে অভ্যন্তরীণ শান্তি তো সেই শান্তিটা বজায় যদি রাখতে পারি আমার ধারণা কোনো ধরনের কোনো বাধা আর আসবে না কারণ বাংলাদেশের মানুষ কষ্ট সহিষ্ণু খুব বায়োবিও টেনশন এগুলো নিয়ে যে ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে এগুলো ইউটিউবার এবং কিছু টক শোতে এগুলো অতিরঞ্জন করা হচ্ছে নুনুবি সরকার যমুনা নিউজ ঢাকা নির্বাচিত হলে যানজট মুক্ত ধানমন্ডি গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢাকা দশ আসনের নৌকার প্রার্থী ফেরদোস আহমেদ দুপুরে ধানমন্ডি একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগকালে তিনি কথা বলেন বলেন স্কুল কলেজ চলাকালে ধানমন্ডি এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এখানকার সবচেয়ে বড় সমস্যা এটি এ থেকে মুক্তির জন্য সব পক্ষের সাথে আলোচনা করে কার্যকর সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালান তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন চিত্রনায়ক ফেরদোস ট্রাফিক জ্যাম নিরসনে কাজ করা সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করা ইউলোক তৈরি করা স্কুল কলেজের টাইমিংগুলিকে ঠিক করা মানে কতগুলি অবৈধ স্কুল বা কলেজ আছে কিনা সেগুলির সাথে বসা এবং বাড়ির আশেপাশে যে দোকানপাট করেছে সেগুলি কতটুকু বৈধ সেটা দেখা কারণ ট্রাফিকটি আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় একটি অন্তরায় সমৃদ্ধ দোহার নবগঞ্জ গড়ার প্রত্যয় জাতীয় পার্টি লাঙলের প্রার্থী সালমা ইসলাম দিনভর করেছেন গণসংযোগ চালাচ্ছেন প্রচার প্রচারণা ভোটের মাঠে প্রকৃত লড়াই করেই জিততে চান তিনি বলেন দোহার নবগঞ্জের জন্য সাধ্য মতো কাজ করেছেন ভবিষ্যতেও করে যাবেন তাই ভোটাররা তাকেই বিবেচনা করবেন বলে মনে করেন লাঙল প্রতীকের প্রার্থী সালমা ইসলাম ভোটের আনন্দ লাঙলের প্রার্থী সালমা ইসলামের জন্য উচ্ছ্বাস নবাবগঞ্জের বারহা সরকারি স্কুল মাঠে তিনি এসেছেন এই খবরে এলাকার মানুষের ঢল নামে সেখানে সেখানে সংক্ষিপ্ত সভায় মায়ের জন্য ভোট চাইতে উপস্থিত হন প্রার্থীর প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী শামীম ইসলাম যথেষ্ট চেষ্টা করে 
এর আগে নবাবগঞ্জের চন্দ্রখোলাতে কালী মন্দিরের সামনে সংক্ষিপ্ত নির্বাচনী সভায় যোগ দেন সালমা ইসলাম বলেন এবার জনগণ তার উপরেই আস্থা রাখবে এই দেশের নাগরিক আপনারা আপনাদের অধিকার আছে সেই অধিকার নিয়ে আপনারা ভোট কেন্দ্রে যা সুন্দরভাবে নিজে ভোটটা আপনারা যাকে বলছে তাকে দিবেন আমরা কিন্তু মানুষ আমাদের বিবেক আছে বিবেক দিয়ে আপনারা যদি মনে করেন আমাকে ভালো লাগে আমার কর্মকাণ্ড যদি আপনাদের ভালো লাগে মেয়ের বাড়ি করে ওই মেয়ের বাড়ি করে আমাকে আপনারা ভোট দিয়ে দিনভর ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যান লাঙ্গল প্রতীকের এই প্রার্থী ভোটাররাও তাকে আশ্বাস দেন ম্যাডামের সাথে আমাকে যে কোনো বিপদ আপদে যায় দাঁড়াইলে আমরা সহায়তা পাব এই রকমই আমরা আশা করি লোক ভালো হ্যাঁ অবদান আছে আমাকে এই কেন্দ্রীয় মন্দির চন্দ্রকলা আগে পরে তার বহুত অবদান আছে ভালো লোক আমরা সবাই চাইতেছি এবার সালমা ইসলাম লাঙ্গল মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতেছি খুব ভালো হলো হ্যাঁ আমরা গেলে বাদে আমরা যদি জানি না ম্যাডাম আপনার সাথে কথা বলি ডাইরেক্ট সরাসরি আর হে তো নিয়ে ফুটবল জনের জন্য দিতাছ না দুই বছর ধরে আমরা তো দেখতাছি অনেক অবদান আছে আর হে মন মানে সুখ তো অন্য রকম মানুষ হিসাবে ব্যক্তি হিসাবে অনেক ভালো ওনার হাজবেন্ড তো খুব ভালো ছিল কারণ আমি ইয়ার আগে নির্বাচন ওনার হাজবেন্ডের সাথে হাত মিলাইছি কথা বলছি আমার বাড়িতে আসে খুব ভালো লোক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সালমা ইসলামের বিকল্প নেই বলে জানান এলাকাবাসী जिला प्रशासक कार्यलय जिलार पांच टी आसने प्रार्थी मत बनीमय सभाय अंश नीन राशिदा सुलताना बोटारे भोट केंद्रे आनते प्रार्थी भूमिका रखते সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের সবারই দায়িত্ব রয়েছে মত বিনিময় সভায় প্রার্থী ছাড়াও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আমি এটা দক্ষিণ পন্থী বলতে চাই কমিশনের পক্ষ থেকে সবাই আমরা এটাই বলছি ভোটার কিন্তু আনার দায়িত্ব মূলত প্রার্থীদের ভোটার কিন্তু কমিশন এনে দিবে না নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কুমিল্লা ছয় আসনে নৌকার প্রার্থী আকম ও বাহাউদ্দিন বাহারকে এক লাখ টাকা ও বরগুনা এক আসনে নৌকার প্রতীকের প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে নির্বাচন কমিশন নৌকার এই দুই প্রার্থীকে জরিমানার টাকা তিন দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে বলেও জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ভবনের শুনানি শেষে আজ এই রায় দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন এর আগে বিকেল তিনটার পর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে হাজির হন বাহাউদ্দিন বাহার ও ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু সেখানে দুই প্রার্থী তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাখ্যা দেন জনাব আকমা বাহাউদ্দিন বাহার এনাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং জরিমানাটা তিন তিন দিনের মধ্যে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে সে রিটার্নিং অফিসারকে জানাবে বরগুনা এক এর প্রার্থী জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এটা তিন দিনের মধ্যে জমা দিবে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত জমজমাট নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা ভোটারদের মন জোগাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের ঘোষিত ইশতেহার প্রচারণার পালে হাওয়া জোগাচ্ছে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে দিনের প্রচার শুরু করেন নগা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাধন চন্দ্র মজুমদার বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের সাথে কথা বলেন তিনি নিজের অবস্থানের পাশাপাশি তুলে ধরেন দলের ইশতেহার ইশতেহার অনুসারে গ্রাম শহর হবে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এবং এই কৃষ্ণ সাদা স্মার্ট কৃষ্ণ সাদা হবে নারায়ণগঞ্জ এক আসনের রূপসী এলাকায় গণসংযোগ করেছেন নৌকার প্রার্থী গোলাম দস্তকের গাজী একই পৌরসভার দিঘি বাড়াবো এলাকায় প্রচার চালান তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার কেউ বলবে যে আপনারা নতুন করে ইস্তেহার দিয়েছেন আমরা ইস্তেহারের মধ্যে থেকেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের যদি আইনের আওতায় আনতে পারেন তবে জনগণের মনে একটা স্বস্তি ফিরে আসবে এবং মানুষ ভোট কেন্দ্রে যাবে বলে আমি আশা করি গণসংযোগ করেছেন কুমিল্লা নয় আসনে নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ভোটারদের সাথে উঠান বৈঠকে আশ্বাস দেন ফের নির্বাচিত হলে অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেয়ার স্বাধীনতা চলাকালীন সবে পাকিস্তান দীর্ঘ অস্ত্র দিছে আমাদের মারার জন্য তারা সহ যখন নাকি এখন আমাদের অবস্থা ভালো হয়েছে ভালো হওয়ার পরে এখন বলে 
এই বাংলাদেশে গণতন্ত্র লাগবে শক্তিশালী হইতে হবে ভোটের প্রচারে গিয়ে ভক্তদের সেলফির আবদার মেটাতে হয় নরেল দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাশরাফি বিন মোর্তজাকে ভক্ত আর ভোটারদের সাথে সদর উপজেলার শাহাবাদ ও মুলিয়া ইউনিয়নে সময় কাটান তিনি ভোট চান নৌকা প্রতীকে ভক্তদের সাথে ছবি তোলার আবদার মেটাতে হয়েছে ডলি শান্তনীকেও পাবনা দুই আসনে নঙ্গর প্রতীকে প্রচার চালিয়েছেন বিএনএম এর এই প্রার্থী গণসংযোগের মধ্য দিয়ে শীতের সকাল শুরু করেন মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাকিব আল হাসান পৌর এলাকার শান্তিবাগপাড়া পুলিশ লাইন পাড়া ও রাঘবদাইর ইউনিয়নে পথসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি চেষ্টা করেন ভোটারদের কাছে যাওয়ার পরে বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন সংবাদ সম্মেলনে যেহেতু সময়টা একদমই কম ছিল আমি একদমই নতুন শুরু করেছি আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট ছিল সবার সাথে দেখা করা তো আশা করি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে তারা তো আমাকে চিনবেন বুঝবেন আর যাদের সাথে হচ্ছেন না তারাও জিনিসটা বুঝতে পারবেন যে সময় স্বল্পতার কারণে তাদের সাথে দেখা করতে পারছি না কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন মাদারীপুর এক আসনে নৌকার প্রার্থী নুরি আলম চৌধুরী সদরের বন্দরখোলা ও সন্ন্যাসীর চর এলাকায় জনসংযোগ করেন তিনি গাজীপুর দুই আসনে প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহিদা হাসান রাসেল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চাইছেন ভোট যেভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখতে পাচ্ছি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী এই এলাকার জনগণ আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করবে ইনশাল্লাহ খুলনা দুই আসনে সরব ইগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজভি আলম রিজভি জয়ী হলে নাগরিক সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করেছেন ভোলা তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন লালমোহন উপজেলায় অংশ নেন উঠন বৈঠকে নৌকায় ভোট দিলেই বই পান বিনামূল্যে নৌকায় ভোট দিয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে শেখ হাসিনা আমিন বাবু যমুনা নিউজ জামালপুর পাঁচ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাল করিম রেজানুরের নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্র ভাঙচুর করা হয়েছে এই সময় তার এক কর্মীর বাড়িতে হামলা হয় গত রাত নয়টার দিকে সদর উপজেলার বাসচড়ার কাসারুপাড়ায় হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা এই সময় আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয় এই হামলার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থী নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের দুষ্ছেন এছাড়া স্বতন্ত্র সমর্থক আলম হোসেনের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন তিনি হামলা ও ভাঙচুরের পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ যাদের শরীরে সেই স্বাধীনতার বিরোধী শক্তির রক্ত মানে আছে তাদের ওই ঘুমন্ত পাক বাহিনীর পেতত্তার দৃশ্য আজকে দেখা যাচ্ছে এই জামালপুর সদরের নির্বাচন আলম সাহেব বাড়ি তার কাছে বক্ত শুনেছি এবং তার যে ঘরে অন্য অন্য আত্মীয়জন আছে তাদের কথা শুনেছি তো শোনার পেক্ষিতে আমরা যে দেখেছি এটাকে আমরা সত্য যাচাই করবো এবং ওনাকে বলেছি ওনার যদি বিষয় থাকে অভিযুক্ত অভিযোগ নেই অভিযোগ প্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত করে তদন্ত ব্যবস্থা নেব মানিকগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মমতাজ বেগমের কর্মীদের বিরুদ্ধে হত্যার হুমকি সহ নানা অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলু দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো ও উৎসব মুখর করতে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কর্মীরা নৌকায় ভোট না দিলে হাত কেটে না গুলি করা সহ নানা হুমকি দিচ্ছে যা এলাকায় ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এই বিষয়ে একাধিকবার অবহিত করা হলেও নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তেমন পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলু একটা পথসভায় বুরহান নামে একটা লোক সে থানা আওয়ামী লীগের সদস্য যেভাবে কথা বলেছে উনি সেই ক্লিপগুলো হয়তো আপনাদের কাছে আছে সেটা আমি আর ব্যাখ্যা করতে চাই না যেভাবে যে আমার লোকজনকে হুমকি দিয়েছে তার আমি একটা জিডি করেছি ঘনি আসছে নির্বাচনের সময় সেই সাথে পাল্লা দিয়ে উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে গোটা ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষ সংঘাতে জড়ায় নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকরা মাদারীপুর ও পিরোজপুরে নির্বাচনী পূর্ব সহিংসতায় প্রাণ হারান দুইজন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বাড়ানোর কথা বললেও শঙ্কায় শান্তিপ্রিয় ভোটাররা বিশ্লেষকরা বলছেন দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে কমবে ভোটার উপস্থিতি দিনভর প্রচারণা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষ এবং অভিযোগের মধ্যে দিয়ে ঘনিয়ে আসছে ভোটের সময় 
গত তেইশ ডিসেম্বর মাদারীপুরের কালকিনিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে এলোপাথারি কুপিয়ে হত্যা করা হয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সদস্য এসকেন্দারকে সহিংসতায় প্রাণ হারান পিরোজপুর এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক লালন ফকির বারো ডিসেম্বর কর্মী সভা শেষে বাড়ি ফেরার সময় তাকে কোপায় প্রতিপক্ষের লোকেরা এরপর ফেলে রাখে ডোবায় পাঁচ দিন পর আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলা ঘটনা ঘটে এরকম ঘটনা যদি ঘটতে থাকে তাহলে আমাদের মতো যারা সাধারণ ভোটার আছে তারা ভোট কেন্দ্রে যাইতে দ্বিধাবোধ করবে এবং ভয় ভীতিতে থাকবে পিরোজপুরের সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনকে নিয়ে কোনো মারামারি সহিংসিত চাচ্ছে না চাচ্ছে সুন্দর একটি ভোটের ব্যবস্থা করা বগুড়ায় চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পেট্রোল পাম্পে ষোলো ডিসেম্বর ভাঙচুর চালায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা এক পর্যায়ে পেট্রোল বোমা দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে তারা এর আগে তার গাড়ি বহরেও হামলা চালানো হয় নির্বাচনী সহিংসতা ছিল টাঙ্গাইলে আঠারো ডিসেম্বর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকের ওপর হামলা চালায় স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্মীরা সাত দিন পর আবারও নৌকার প্রচারণা মিছিলে চালানো হয় হামলা গুলিবিদ্ধ হয় কয়েকজন হামলার ঘটনায় জড়িতদের আটক করা হলেও শঙ্কায় জেলার ভোটাররা কিছু সংখ্যক জায়গাতে এই আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার কিছু তথ্য এসছে যে আচরণ বিধির বাইরে সরাসরি ফৌজদারি অপরাধের মতো ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেখানে আমরা নিয়মিত মামলা রুজু করেছি এবং আসামি গ্রেপ্তার করেছি মাসের শুরুতেই সংঘর্ষে জড়ায় শরীতপুরের নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকরা সংঘর্ষে একাধিক ককটেল বিস্ফোরণ করে দুর্বৃত্তরা রাজশাহীত ছিল নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের কোন্দল সংঘর্ষের ঘটনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে বন্ডারিং বাড়ানো আশ্বাস পুলিশ সুপারের আমরা চেষ্টা করছি শতভাগ এবং ইনশাল্লাহ ছয়টি আসনে আমরা আশাবাদী যে আগামী সাত তারিখে সুষ্ঠুভাবে এবং সুন্দর আনন্দবান পরিবেশে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে বাগবিতণ্ডা থেকে সংঘর্ষে জড়িয়েছে কুমিল্লায় স্বতন্ত্র এবং নৌকা প্রার্থী সমর্থকরাও মুন্সিগঞ্জে নৌকার নির্বাচনী অফিসে ভাঙচুর চালানো হয় সহিংসতার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এই আওয়ামী লীগ নেতার আগবাহিনীর মতো বাহিনী নাকে খদ দিয়ে এই বাংলাদেশে সারেন্ডার করতে বাধ্য হয়েছে আমার মনে হয় জনগণ যেভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠছে তাদের উপরে তাদের এই কর্মকাণ্ডের কারণে তারা বোধ নাকে খদ দেওয়ার সুযোগটাও পাবে না নির্বাচন পূর্ব এ সকল সহিংসতা ভোটারদের মনে বাড়াচ্ছে শঙ্কা আতঙ্ক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি কমবে এমনটাই বলছেন বিশ্লেষকরা এই আসনগুলোতে সরকারি দলের বিদ্রোহী প্রার্থী আছে সেখানে ইতিমধ্যে সংঘাত সহিংসতা শুরু হয়েছে ফলত একেতে একেবারে তো মানুষ নির্বাচন বিমুখ সেক্ষেত্রে যতটুকু তলানিতে মানুষের একটা আগ্রহ কৌতূহল আছে সেক্ষেত্রে মানুষ নির্বাচনে আতঙ্কের মধ্যে আছে রাহিম সারোয়ার যমুনা নিউজ বিএনপির কর্মী সমর্থকদের অনেকেই ভোট দিতে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন ভোট প্রত্যাখ্যানের আহ্বান কোনো কাজে দেবে না সচিবালয়ের ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন বাংলাদেশের নির্বাচনকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে বিভিন্ন দেশ অবজারভার পাঠাতো না তারা ভোটে আগ্রহ আছে বিধায় এই ভোটকে গ্রহণ করেছে বিধায় তারা অবজারভার পাঠাচ্ছে সরকারের পদত্যাগ দামি নির্বাচন বর্জন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে এক থেকে সাত জানুয়ারি আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ সহ সারা দেশে আদালত বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা কারো উস্কানিতে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন সফল করতে আইনজীবী সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন তারা এদিকে আদালত বর্জনের ঘোষণা বিচার কাজকে বাধাগ্রস্ত করা সামিল বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাচন বর্জন ও শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এবার আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন ডেকে অসহযোগ আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিলেন সংগঠনের নেতারা জানালেন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিচারিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন না তারা আগামী পহেলা জানুয়ারি দুই সন থেকে সাতই জানুয়ারি জানুয়ারি দুই অর্থাৎ এক থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ সমস্ত জেলা আদালত 
সেশনস আদালত মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত মুখ্য জুডিশিয়াল আদালত সহ সমস্ত আদালত আইনজীবীরা বর্জন করবে এই কর্মসূচির সমালোচনা করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন এটি বিচার কাজে হস্তক্ষেপের শামিল একটু ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারেন কিন্তু কোনো আইনজীবী এভাবে ঘোষণা দিতে পারেন না যে আমরা কেউ আদালত যাব না এই ঘোষণা যদি কেউ দিয়ে থাকে তো উনি তো বিচার প্রক্রিয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এটা করছেন কারণ জনগণের যে বিচার প্রাপ্তির যে অধিকার সেইখান থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেটা আমি আইনজীবী হিসেবে কোনো কমে এটা পারি না অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন গ্রেফতার এবং সাজা প্রদান বিচার ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম যে কোনো পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে আমরা হচ্ছে যে আইনজীবীরা জনগণের পক্ষে মামলা করে যারা বিচার প্রার্থী জনগণ লাভলি বিথি যমুনা নিউজ ঢাকা সাত জানুয়ারি নির্বাচন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বলে মিথ্যাচার করছেন ক্ষমতাসীনরা এমন অভিযোগ গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ গণ অধিকার পরিষদ বারো দলীয় জোট গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে সকালে মালিবাগ মোড় থেকে মগবাজার রেলগেট পর্যন্ত গণসংযোগ করে গণতন্ত্র মঞ্চ এর আগে সমাবেশে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কায়ুম বলেন সাতাশ জানুয়ারির মধ্যে সংসদ ভেঙে সব দলের সমঝোতার ভিত্তিতে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করার সুযোগ সংবিধানে আছে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ চাকি হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগের পাতানো নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে দাবি করেন প্রশাসন ছাড়া দলটির মাঠে নামার সাহস নেই বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন জাতীয় নির্বাচনের নামে জনগণের উপর ভাগ বাটোরা নির্বাচন চাপিয়ে দিয়েছে সরকার নির্বাচনে তামাশা জনগণ ধরে ফেলেছে বলেও দাবি করেন তিনি সাত জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে মতিছিল এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেছেন বিএনপি সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ দুপুরে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ফুটপাতের দোকানিদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন তিনি এই সময় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ডামি নির্বাচন দাবি করে দা বর্জনের আহ্বান জানান বলেন একতরফা নির্বাচন জনগণ মেনে নেবে না নতুন করে তফসিল ঘোষণার দাবি জানান ঢাকা কলেজের সাবেক পিপি মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ দেশের স্বার্থেই সবাইকে ক্ষমতাসীনদের প্রত্যাখ্যানেরও আহ্বান জানান তিনি নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের সাথে তলে তলে আপোষ হয়নি বলে দাবি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন সাত জানুয়ারি ভোট নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো চাপে নেই আওয়ামী লীগ দলের অনেক নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও বিদেশিদের কাছে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে বলেও বিশ্বাস তার জানা নেতৃত্বের গাফিলতি আর সন্ত্রাসী আচরণের কারণে বিদেশিদের আস্থা হারিয়েছে বিএনপি ভোট যুদ্ধে বিএনপি না থাকলেও প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতারা দলের মনোনীতদের মাথা ব্যথার কারণ নিজ দলেরই মনোনয়ন বঞ্চিতরা এই স্বতন্ত্র প্রার্থী কারা তা জানতে চেয়ে এর মধ্য দিয়ে ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সাথে অন্য আওয়ামী লীগের রাজনীতিদার ক্যাম্পেইন করে এখানে কোনো দোষে কিছু আছে বলে বলা হয় পশ্চিমাদের এমন আলোচনার সূত্র ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন নিশ্চিত বিজয়ের পরও সাত জানুয়ারির ভোট বিদেশিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা অবশ্যই আপনার এটা আন্তর্জাতিক কোনো যে মহলেই যদি ভোটারের গ্রহণযোগ্য ভোটার যদি ভোট দেয় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য যদি ভোটার ভোট প্রচার প্রচারণায় কিভাবে ভোটারদের কেন্দ্রে আনা যায় ক্ষমতাসীনরা অগ্রাধিকার দিচ্ছে সেটাকে বিদেশি কোনো চাপ নয় নিজস্ব তাগিদেই আওয়ামী লীগ তা করছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাস দুয়েক আগে বিদেশিদের সাথে আপোষের যে কথা বলেছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক তা অবশ্য স্বীকার করেননি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুই নয় যারা আমাদের উল্টো দল তাদের প্রতি বিদেশে অনেকের বিশ্বাস হারে আগে মনে করেছিল খুব শক্তিশালী আমরা কখনো প্রেশার ফিল করি আপনারা মিডিয়া আমাদের প্রেশার দিয়েছে আমরা যেটা আমাদের যে প্রেশার নিজেদের প্রেশার আমরা একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করতে চাই বছর খানেক ধরে নির্বাচন নিয়ে সরব পশ্চিমা দেশগুলো এখন খানিকটা নীরব এটা কি সরকারের সাফল্য নাকি অন্য কোনো কারণে জানতে চাওয়া হয় মন্ত্রীর কাছে তো আটাইশে অক্টোবরের আপনার আন্দোলনের পরে দেখল এটা তো গণতান্ত্রিক দল না গণতান্ত্রিক দল সন্ত্রাসী তৎপরতা করে না তাদের নেতৃত্বের গাফলতি অপরিপক্কতার কারণে তারা অনেকের সাপোর্ট বিএনপি ভোট প্রতিহতের চেষ্টা করলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে বলেও বিশ্বাস ডক্টর মোমেনের যারা নির্বাচন প্রতিহত করবে বা বর্জন করবে তাদের তারা ভিসা নীতি অ্যাপ্লাই করবে আই উড বি ভেরি হ্যাপি
মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ঢাকা মিহিরপুরের মুজিবনগরে প্রিসাইডিং সহকারী প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সকালে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয় ভোট গ্রহণ ভোট গণনা এবং অন্যান্য বিষয়ে ভোট গ্রহণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নির্বাচনী আচরণ বিধি ভোট কেন্দ্রের পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে তাদের করণীয় সম্পর্কেও জানানো হয় প্রশিক্ষণে অংশ নেন এক জন পোলিং অফিসার সাতশো একজন সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও ত্রিশ জন প্রিসাইডিং অফিসার এই সময় বহনকারী এই সময় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সহ নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সকাল থেকে সোনারগাঁয়ের চর হোগলা হোসেনপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন তিন আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবদুল্লাহ আল কায়সার এই সময় তিনি বলেন নৌকার প্রতি মানুষের সমর্থন প্রতিদিনই বাড়ছে সোনারগাঁয়ে নৌকার গণজোয়ার বইছে এদিকে ফতুল্লার এনায়তনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন চার আসনের নৌকার প্রার্থী শামীম ওসমান নির্বাচন সামনে রেখে যেসব ব্যবসায়ী দ্রব্যমূলের দাম বাড়াচ্ছেন বর্তমান সরকার আবার ক্ষমতায় গেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সময় রুহুল কবির রিজভির বক্তব্যের সমালোচনা করেন তিনি নির্বাচনের পরে যারা সুযোগ পেয়ে মানুষের পেটে লাথি মেরেছে তারা জাতির পিতা কন্যাকে ছিল নাই তাদের পেটে এই সরকার পা দিবে যে পয়সা কামাইছে বাই করে নিয়ে আসবেন উচ্ছ্বাস এবং জনগণের একটি উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন এখানে সবাই অপেক্ষায় আছে যে সাত তারিখ কবে আসবে তারা কেন্দ্রে কবে যাবে এবং নৌকায় কবে ভোটটা দিবে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা দিনভর যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি ঠাকুরগাঁও তিন আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হাফিজ উদ্দিন আহমেদ গণসংযোগ করেন পীরগঞ্জের সৈয়দপুর ও জাবরহাট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে করেন ভোট প্রার্থনা এরপর কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন তিনি এই সময় হাফিজ উদ্দিন বলেন বিগত বছরে সংসদ সদস্য থাকাকালীন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন আগামীতেও এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কাজ করবেন সভায় স্থানীয় জাতীয় পার্টির নেতাকর্মী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনভর প্রচারণা চালাচ্ছেন দুই আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী রেজাল ইসলাম ভুইয়া সকালে আশুগঞ্জ ও সরাইলের বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন তিনি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে যান ভোটারদের দ্বারে দ্বারে মন জয়ে দেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি এই সময় নির্বাচনে বিজয়ী হলে উন্নয়নের পাশাপাশি জনকল্যাণে কাজ করার আশ্বাস দেন রেজল ইসলাম গণসংযোগে স্থানীয় জাতীয় পার্টি নেতাকর্মী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন যাদের সাথে জোট হয়েছে সেই সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দর সাথে কথা হয়েছে আমাদের নেতা কর্মীর দিকে কাজ করছি ব্যাপক সারা পাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি এই সারাটা একটা ঢেউ আকারে সুনামে আকারে আগামী সাত তারিখ পর্যন্ত দর্শক এই ছিল আজকের নির্বাচনের সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে